Говорит и показывает Ермаков, мы с вами прошли эволюцию клиентских версий Windows с Windows 1.0 до Windows 10, мы прошли эволюцию Windows NT с Windows NT 3.1 до Windows 10, и теперь по вашим многочисленным просьбам мы делаем обновление серверных версий Windows. Но для начала рекомендую поставить лайк на это видео и подписаться на наш канал, потому что у нас есть цель 80 лайков под этим видео и 12 тысяч подписчиков на канале. И я надеюсь, что ты поможешь нам в этом. А еще рекомендуем вступить на наш дискорд сервер, ссылка в описании. Эволюцию серверных версий Windows почти ничем не отличается от эволюции клиентских версий Windows NT. То есть все клиентские Windows NT имеют серверные аналогии. Например, для Windows XP это Windows Server 2003, для Windows 7 это Windows Server 2008 R2. Все эти серверки созданы для работы компьютера в роли сервера, устройства, передающего данные клиентам по сети. В серверных Windows расширены возможности управления сервером и для обычного пользователя, в том числе мне и вам. Они не очень-то и нужны. Поэтому я считаю серверные Windows неинтересными. А теперь просто следите за эволюцией. Been on the streets a few months I'm trying to pick myself up I may be living alone But I still believe in love And although my flaws had dragged me down on the coldest night I'm still kicking around And I saw you back before my time What's your time?
Я перезапустился, чтобы расширить место на диске Акронисом, потому что MS-DOS 6.22 создает раздел только на 2 гигабайта, а стандартными средствами Windows XP и Windows 2000 том не расширить. И вот тут вот, теперь у нас 45 гигабайт вместо двух. Здесь установка просто зависла, когда мы обновились с Windows 2000 до Windows XP происходило то же самое. Возможно это конфликт папки WinNT, если бы она называлась Windows, тогда все было бы отлично и обновление бы прошло. Но нас ждет чистая установка. Это я включаю тему Windows XP путем включения службы тем. Это работает только в Windows Server 2003. В Windows Server 2008 была убрана сама эта тема, а в Windows Server 2008 R2 уже и вовсе убрана сама эта служба.
sure you start to fall Like a diamond from coal Maybe you are, maybe you are Something I cannot define Maybe you are, maybe you are The fallen kind I live with violence, the silent side of me We see where Fire starts to breathe When I would lay in silence The voice inside of me Maybe Действительно, это пока еще не Windows Server 2003 R2, там был еще второй диск, и с него надо установить дополнительные компоненты. Обновление невозможно, потому что у нас на одном разделе две версии Windows. Вероятно, тут речь идет о папке WinNT, где были все Windows до 2000. А все равно тут ничего нету, поэтому я просто ее удалю.
Дальше должна быть Windows Server 2008 R2, но она доступна только в 64-битной редакции, поэтому дальше все серверные Windows будут 64-битными, а как известно с 32 на 64 бит без переустановки никак не перейти. Тут выбираем Full Installation, потому что графический интерфейс должен быть, а не только командная строка. Ну а диск C придется стереть, все равно там ничего нету. А знаете, почему нельзя обновить? Потому что это пробные версии, Evaluation. Я их скачал с сайта Microsoft, они там не полные. И дальше все будет то же самое, без обновления. Если бы версии были полными, тогда бы я смог обновиться.
Итак, на этой замечательной ноте заканчивается эволюция серверных версий Windows. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также вступай в нашу группу ВКонтакте, общайся в нашем Дискорде, читай наш Телеграм-канал и жди новых видео. Пока!